ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായി റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിട്ടുകാച്ച റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാട്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കും നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ചെറിയ കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മസാല റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാളയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നീട് ഈ സവാളയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ മാവിലൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഇഞ്ചി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമുളക് മാറുന്നവരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പെപ്പർ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണിത് അത് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിച്ചി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നാക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോസ് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു അരഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അടച്ചു വെച്ച് വേണം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇതാ ഒട്ടും തന്നെ കയ്യിലൊന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയുടെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിൽ നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മസാല ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എൻഡിൽ ആവാണ്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ എൻഡിൽ ആയിക്കേ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞാൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും